欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，七天紧迫六千万，离开山河令的龚俊迎来三连扑。他邪魅，看似一抹淡若琉璃的微笑，却犹如花开四季，妖艳、醒目、灿烈、俊美无比。他狂妄，冷眼莫看江湖纷争。明明前一秒还对着一人温柔媚笑，却在一转身的刹那，杀气四起。他疯狂，欲凭一己之力拨弄风云，搅乱人心，泄心头之恨，圆多年夙愿，见赤裸裸的真实人性。最重要的是，他帅气，一把摇扇，风流倜傥，举手投足间尽显绝色之姿。对，没错。他就山河令》中的那个疯批美人温克航，灵妖初见之姿，提起温克航，便不得不说说温克航的扮演者龚俊。龚俊在苗的最初印象里还算深刻。二零一八年的情人节那天，他在青春热血偶像剧盛世里惊鸿一瞥，但那种短暂的记忆转瞬即逝，并没有惊为天人的刻进骨髓里。随着时间的流逝。那个可爱的大男孩已经渐渐消失在了时间的长河里，成为了一个不痛不痒的蒙尘蜘蛛。哪怕有人对三部绝世千金叫好连连，苗也仅仅只是做出了一个呃。原来是他的淡然反应，并没有什么格外之喜。现在回过头来想想，好似龚俊的很多剧苗都曾经光顾过。2,019。龚俊主演的《看见味道的你》，为喜欢女主宋伊人的可爱而去看，但大概的内容已经全然模糊。2020年，龚俊、刘仁宇领衔主演的《致我们甜甜的小美满》上线，但说实话，女主很劝退，迄今为止，剧情也早就不明所以了。直到2020年的一十月。龚俊携手周雨彤为大家带来了一部都市情感剧《从结婚开始恋爱》，虽然该剧并未大火，仅突破了一十八亿的播放量，只是这数据对于一部甜宠剧来说，已经算是不俗的成绩了。且龚俊在该剧中的表现也十分优秀，将温柔医生林瑞饰演的丝丝入扣，惟妙惟肖，给观众留下了极为深刻的印象。在甜宠偶像剧里混点儿存在感，却不料他的崛起才刚刚开始而已。零二事业高峰对于二零二一年的观众而言，若是说改编界有天花板，相信有很多人都会将票投给《山河令》吧。该剧因高度还原的剧情一经上线，便受到了诸多观众的疯狂追捧，一举拿下了五十五个猫眼热度日冠。在豆瓣，五十六万多人给出了八点六的超高评分。当然了，《山河令》会如此火爆，除了高度还原之外，还有更多的成功因素。该剧不仅画面唯美，台词充满古韵，极其用心，就连演员都选得深入人心。特别是温克航的扮演者龚俊，有网友曾情绪激昂地给出这样的评论：“我，绝了。”书里的温克航都没你疯批，哈哈哈哈！龚俊绝了，选角真的好，配音也贴脸。咱先不看该网友对龚俊饰演的温克航的认可程度，光看他一连用了多个叹号，便足以表明观众对温克航的喜欢。且这条评论下还有两千多个赞，可见大家对龚俊的认可程度。已经达到了无需沟通的高度默契程度。对于龚俊而言，《山河令》的热播真的算是他的事业高峰了。在该剧之后，龚俊代言《街道手软》，采访次数不胜枚举，真可谓火遍了大江南北啊！然而，任谁也没有像想到，《山河令》之后，他的剧竟然迎来了三连扑。零三三扑之际，《山河令》前脚刚结束。龚俊主演的另一部青春奇幻网络剧《指尖少年》，便趁热打铁的播出。哪怕女主是观众喜闻乐见的陈瑶小美女，该剧却仅仅获得的不到六亿的播放量。若问这部剧有多凉
，一看豆瓣都没有开分，便不言自明了吧？ 2021年7月，龚俊携手某女郎张惠文，为观众带来了一部救援情感剧《你好，火焰蓝》。虽然该剧也曾先后夺得过猫眼的七日日关，但口碑却一言难尽，百分符号七十八的观众给出了一星、两星、三星的评论。导致该剧仅仅获得了还未及格的 5.2 的超低豆瓣评分。你要说句实话，若是当成言情剧来看，或许该剧还算马马虎虎，勉强可看。但救援题材就有些突兀了。而最令人难以接受的是，龚俊的剧在两连扑之后，又上演了一部陈年旧剧，而你刚好发光。这部剧早在2017年便已经出版发行，到现在才播，不算陈年旧剧，算什么呢？当然，被压的剧往往命运多舛，不被观众看好。而而你刚好发光，就真的如同大家预期的一样，扑得无声无息。在上线的第七天，仅仅突破了六千万的播放量，热度更是惨不忍睹。那么，离开了《山河令》之后。龚俊迎来了三连扑，没了温客航的滤镜，他的事业真的就已经跌入谷底了吗？零四未来可期答案一定是否定的啊！演员吗？还得靠作品说话。而今龚俊还有两部待播剧，一部是他还并未大火之前接的剧本，由藏西川指导，《蓝色白》担当编剧，乔新任女主。经超未男配的浪漫爱情悬疑单元剧《沉睡花园》，该剧自2021年4月12开机，历时73天的不眠之旅，已经于6月24日正式杀青。《沉睡花园》的模式类似于韩剧爆款公式，属于稀缺题材加言情系列，且集催眠、心理学、悬疑、爱情于一身，具有独到的吸睛力。用二十四集的时长，分别讲述了依恋损伤、爱豆塌房、恋爱中的控制欲、智斗 PUA 渣男网络杠精的相亲障碍和校园暴力的报复心理六个典型故事。另外，该剧的出品方式出过《以家人之名》《亲爱的》《热爱的三生三世十里桃花》等诸多爆款剧的华策影业。这部剧便是由龚俊、迪丽热巴。刘宇宁等联合主演的古装虐恋网剧《安乐传》，该剧改编自零星的小说《皇帝书》，讲述了不愿被命运左右的任安乐，在调查家族变故真相的时候，同太子韩烨相识，并在不断的相处中产生爱情的甜虐故事。所以说啊，哪怕龚俊迎来了三连扑，只要后续的剧集给力，他的事业仍然会持续高热。不会那么容易跌入谷底的。对此，大家怎么看呢？